আমার জান চলে যাচ্ছে আমার জান তো একটু বাঁচান কে আছেন ডাক্তার আরে সাবি তুই চিৎকার করছিস কেন চিৎকার করব না তোকে আমি খুশিতে নাচবো আমার গার্লফ্রেন্ড অসুস্থ কি হইছে ডাক্তার একটু দেখেন আমার গার্লফ্রেন্ডকে আমি অনেক ভালোবাসি ওকে ছাড়া আমি বাঁচবো না ডাক্তার আমার গার্লফ্রেন্ডের যদি কিছু হয়ে যায় আমি হাসপাতালে ছাত থেকে লাভ দিয়ে আত্মহত্যা করব আরে সেটা তো দেখবই কত দিন পর তোর সাথে দেখা হয়েছে চল না একটু আড্ডা দেই আরে আপনি ডাক্তার না কোসাই একটা রোগী আপনার চোখের সামনে মৃত্যু পথে যাচ্ছে আর আপনি আছেন আড্ডা মারার তালে ডাক্তার আমার বাবুটা আমার বাচ্চাটা একটু দেখে আচ্ছা দেখি তার আগে বল উনার কি হয়েছে প্রতিদিনের মতো আমি আর আমার গার্লফ্রেন্ড পার্কে গেছি ডেটিং করতে ও বলল একটু আচার খেতে ইচ্ছা করছে আমি আচারটা কিনতে গেছি আইসা দেখি অনেক ক্ষণ ধরে বমি করতেছে আচারটা মুখে দেওয়ার আগেও জ্ঞান হারায় ফেলল ডাক্তার দেখে তোর কি হইছে আমার গার্লফ্রেন্ড আমার জানতার একটু বাঁচার না দেখছি चोखेमी এটা সোনার আগে আমার মাথায় গজব পড়লো না কারণ আমার মাথায় ঠাকা পড়লো না কারণ আমি মরে গেলাম না কারণ এই সমাজে আমি কি করে মুখ দেখাবো আরে দেখছেন কি ভালোটা বাসে একটু অসুস্থ হয়ে পড়ছে দেখি এইভাবে কান্না কাটি করতে হয় ধর বোকা ও জান পাখি তো এখন সুস্থ আছে রাগ কর যা चलो बारोटा घटना रिलेशन रखा सम्भव 
এখন বলি এই ঘটনা তাইলে নিশ্চয়ই মাওয়া যাওয়ার ওই ঘটনা কোন রাতের ঘটনা ওই যে মাওয়াতে আমার ইলিশ মাছ আর ইলিশ মাছের ডিম খাইতে নিয়ে গেছিল আমি গাড়িতেই কেন চেনো মাথা ঘুরে আমি অজ্ঞান হয়ে গেছি সকালবেলা আমার গালে থাপ্পড় দিয়ে উঠে বাবু উঠো বাবু উঠো ওই রাতের ঘটনা ওই রাতে তো আমার মনে নাই ওই দিনের কাহিনী তো ওই রাত ওরে সোনা মাওয়া যাওয়া হইছিল কিন্তু কিছু খাওয়া হয় নাই কিছু করা হয় নাই যে বাচ্চা হবে এখানে কি ভাবে বাচ্চা হবে সেটা তো আমি জানি না বাচ্চা যেহেতু আমার পেটে আসছে এই বাচ্চা তোমার এটা আমার বাচ্চা না এটা তোর বাচ্চা ছয় মাস তোর সাথে প্রেম করছি কোনোদিন হাত ভরতে দিবে না স্পর্শ করতে পারলাম না বাচ্চা হবে কিভাবে আমি জানি না বাচ্চা কিভাবে হবে বাচ্চা যেহেতু আমার পেটে আসছে এই বাচ্চা তোর ওরে আল্লাহ রে আমি এতদিন কার সাথে প্রেম করলাম এটা সামাজিক আমি এর সাথে প্রেম করছি পর্দনশীল মানুষের সাথে প্রেম করছি যে ভাজা মাছ উল্টা খেতে জানে না কিন্তু এখন তো দেখতেছি সে সুযোগ পেলে পরে কোরাই সুদ্ধ মুখে দিয়ে দেয় আমার আবার ঠিকই বলছিল প্রেমের ফাঁদে পড়তে না তুই আমারে প্রেমের ফাঁদে ফলা বিয়ে করতে চাইছিস তো আমি বুঝে গেছি তোর খেলা আমি বাসায় চলে যাব আমি আমার আব্বারে গিয়ে বলবো অন্য মেয়ে বিয়ে করছে তোর আমি বিয়ে করতেছি না আই চুপ অনেক খুন ধরে তোর বক বক শুনতেছি অনেক খুন ধরে বলছো সম্মানও দিছ অনেক খুন ধরে তোর যেহেতু আমার পেটে বাচ্চা আসছে আর আমি শিওর এই বাচ্চার বাপ তুই অতএব তুই এখন আমার বিয়ে করবি চল কাজে ফিসে যা কাজে অফিসে চল আমার ঠেকা পড়ছে তোর বিয়েতে একা গিয়ে কর আমি তোকে করব বিয়ে এই করব না বাকি কাজ বিয়ে তোকে করতেই হবে যে না বিয়ে করতে তো আমি বিয়ে করব না সব তুই করবি মানে করবি তোর বাচ্চার মা তুই যা আরে ভাই চলে তোর আমার কামরা ধরতে যা আমার কলা ফলা দিয়ে ভাই ধরে না এই দেখ দেখ चरित्रेंगला भलोई <laughs> नाती विदाय खुशी আমার রুচি কি আপু মত তো খারাপ নাকি আমি আপনার বিয়ে করতে যাব আর দেখছো ওর ক্যারেক্টার কি নষ্ট আপুর জীবনটাকে নষ্ট করে এখন আসছে আমার উপর নজর দিতে থাপ করে দিয়া দাঁত সব ফালাই দিব বেয়াদ আব্দুল্লাহ ভাই কথা কার আই আপু কিছু বলছ না কেন আই তোর নজর তো খারাপ কেন হে আমার সাথে প্রেম করে তুই আমার ছোট বোনের দিকে তাকাস তুই এই খোঁজটা মারবা না বাচ্চা কো কা হয়ে যাবে এই সাবধান সাদিয়া মার যত কর বিয়ে করতে রাজি না হয় মাইয়া যা আমি এটা সামলাই দিছি এই বাবা সাই বিয়ে করব আন্টি আন্টি 
ইয়ার আগে টালা পালা করা দরকার প্লিজ আপনার সাথে 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 একটু সাথে আসবে একটা কথা বলি তো মা চলো আমিও যাব এই তুমি আমার পাশে থাকো আই আই না তুই যা দেখছ না তুই কি করে এটা চলে আসে ওকে তেলের পাহাড় আছে আমরা আসছি আসো এখানে দাঁড়ায় কথা বলি আমরা আসো কি বলবা তাড়াতাড়ি বলো কিন্তু আমাকে বিয়ে করবা না এই কথাটা বললে ছাদ থেকে ধাক্কা দেবে না মেরে ফেলবো বাবা কি আমার ছাদ থেকে ফালে দে মেরে ফেলায় না সাবি আসুন আমি তোমার কথা বলি আমি তো তোমাকে আমার ফ্যামিলি ডিটেইলটা বলেই নাই আমার সদ্য গুষ্টি চোর আমার দাদা চোর আমার বাপের চোর এই যে বাড়ি গাড়ি সহায় সম্পত্তি আমার ফ্যামিলি যা যা করছে সব চুরি করে করছে তুমি আমার আপন দেখে একদম সাথে শেয়ার করলাম এর কথাটা বেশি লোক জানে না এখন তুমি ডিসাইড করো এই চোরের ঘরে চোর যার দাদা চোর যার বাপের চোর সেই ছেলের সাথে তুমি বিয়ে করে সংসার করতে চাও অবশ্যই বিয়ে করব আরে বাবা তোমার দাদা চোর ছিলেন তোমার বাবা চোর আছেন তুমি তো আর চোর না আমার তোমাকে বিয়ে করতে কোনো সমস্যা নেই সাদিয়া তোমার কে বলছ আমি চোর না আমার ফ্যামিলির সবাই চোর আমি যখন ছোট ছিলাম আমার আব্বা চুরি করতে নিয়ে যায় নাই এই সামনের মাসে আমার बर्थडे আমার আব্বা কইছে बर्थडे দিন থেকে শুভ উদ্বোধন হবে চুরির কাজের আমি সারা জীবন চুরি করে কাটাবো তুমি একটা চোরের সাথে বিয়ে করে সংসার করতে চাও সাদিয়া একশো বার করব আমার ভরণ পোষণ বিয়ের পর তো তোমার এখন তুমি চুরি করবা না ডাকাতি করবা না ছিনতাই করবা সেটা তোমার উপর আমার দায়িত্ব ঠিকঠাক মত নিলেই হইছে ঠিক আছে সাদিয়া মানলাম তুমি একটা চোরকে মেনে নিবা তার পরিবারকে মেনে নিবা সেটা মানলাম কিন্তু সাদিয়া আমার তো আসলে নাক ডাকার একটা বাজে অভ্যাস আছে বুঝছো না মানে আমি অন্য লেভেলের নাক ডাকি আমার আব্বার নাক ডাকা সাউন্ড স্যালো মেশিনের মতো এখন আমারে বিয়ে করলে তুমি জীবনে শান্তি মতো ঘুমাইতে পারবে না সাউন্ডের কারণে আর কি সমস্যা নাই তো রাতে ঘুমাইতে না পারলে কি হইছে দিনে ঘুমাই নিব আর যদি তাতেও আমার না হয় তাহলে আমি তুলা কিনে নিব আচ্ছা ঠিক আছে মানলাম তুমি কানে তুলা গুজ্জে ঘুমাইবা কিন্তু আমার তো বিশাল একটা সমস্যা আছে সাদিয়া এই সমস্যাটা নিয়ে আমি তোমারে কিভাবে বিয়ে করি বলো তোমার কি সমস্যা বাবা আমাকে বলো আমার পরিচিত ভালো ডাক্তার আছে আমি তার কাছে নিয়ে যাব তোমাকে আন্টি পরিচিত ডাক্তার তো আমারও আছে আমার বন্ধু বান্ধবী ডাক্তাররা কনফার্ম করছে আন্টি যে আমি যাকে বিয়ে করব সেইখানে কোনো বাচ্চা কাচ্চা হবে না সাদিয়া তুমিই বলো যে ছেলেটা তোমাকে কোনো বাচ্চা কাচ্চা দিতে পারবে না অকর্মা ফালতু ছেলেকে তুমি বিয়ে করতে চাও অবশ্যই করব কেন করব না আরে তোমারই তো বান্ধবী ডাক্তার সেই তো বললো তোমার দুইটা বাচ্চা আমার পেটের মধ্যে আমার তো এক্সট্রা কোনো বাচ্চা লাগবে না তারপরও তোমার যদি আবারও নতুন করে বাবা ডাক শুনতে ইচ্ছা করে আমরা একটা বাচ্চা অ্যাডপ্ট করে নিব তারপরেও আমি বিয়েটা তোমাকেই করব এটা আইডিয়া আমার মাথায় আসছে এটা সলিউশন আছে আমার আব্বার টাকা পয়সা মাসালে কম নাই বেশি আছে পাঁচ দশ লাখ টাকা তোমার দিয়ে দিই তুমি একটা ড্যাশিং হ্যান্ডসাম হ্যাং দেখে একটা ছেলের সাথে বিয়ে করে সুখে সংসার করো প্লিজ আমি বুঝে গেছি বেঁচে থাকা অবস্থায় যে তুমি আমাকে বিয়ে করবে না সেটা আমি বুঝে গেছি আমি আর মা মিলে তোমাকে ধরে এখান থেকে ফেলে দিই আমি যদি আপনার ছেলেকে বিয়ে করতে না পারি তাহলে আমি সুইসাইড করবো সুন্দর করে সুইসাইড নোটে লিখে রাখবো আমার মৃত্যুর জন্য সাব্বি যাই বাস পুলিশ আসবে আপনাকে গ্রেফতার করবে আপনাকে হাজতে নিয়ে যাবে আপনার ফাঁসি এই ছেড়ে এই বাসার ভয় পায় না শুনো চিঠিতে তুমি কার নাম লিখবা আমার ছেলের নাম লিখবা ফাঁসি হলে কার হবে আমার ছেলের হবে হ্যাঁ চুপ কর নিজে বাসলে পোলার নাম আমার কিচ্ছু হবে না কে বলছে আপনার কিছু হবে না আমার মেয়ের সাথে আমিও বিষ খেয়ে সুইসাইড করব আর সুইসাইড নোটে লিখে যাব আমার মেয়ে সর্বনাশ করছে আপনার ছেলে আর আমার সর্বনাশ করছেন আপনি তাই আমরা মা মেয়ে একসাথে বিষ খেয়ে সুইসাইড করেছি আর পুলিশের পরে আসলে আপনার কি অবস্থা হবে আপনি একবার ভেবে দেখেন আমার নিশ্চিত ফাঁসি হবে কেউ আমাকে ফাঁসি হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না প্লিজ আপনি একটু আমাকে সময় দিন আমি ভেবে চিনতে আপনাকে বিষয়টা জানাচ্ছি আচ্ছা ঠিক আছে জান আপনার আমরা পাঁচ মিনিট সময় দিলাম আপনি চিন্তা ভাবনা করেন আর আমরা এখানে বসলাম আমাকে চোদ্দ পনেরো দিন সময় দিন আমি আমাদের সিদ্ধান্ত আপনাকে জানিয়ে দেব আব্বা তুমি কি বললা এই মেয়ের চোদ্দ পনেরো দিনের জন্য মাইনে নাও আর সারা জীবনের জন্য মাইনে নাও তো একই কথা চোদ্দ দিন কেন চোদ্দ বছর হইলো আমি এরা বিয়ে করবো না পরম যত বেশি কথা বললে তোকে খুন করে আমি নিজেই জেলে যাব তোর কারণে আমার মান সম্মান সব ভুলাই মিশে গেছে শোন এখন আমি যেটা বলবো তুই সেটা মেনে নিবি সাদিয়া প্লিজ তোমাকে বলো না আমাকে চোদ্দ পনেরোটা দিন দিতে দেখুন চোদ্দ পনেরো দিনের মধ্যেই তোমার সাথে আমার ছেলের আমি বিয়ে দিয়ে দেব ঠিক আছে আঙ্কেল আপনি এত করে যেহেতু বলতে চান আমরা চোদ্দ পনেরো দিন পরেই আসি না চলো আমি 
এদের সাথেই থাক অসম্ভব আন্টি আমি আর আমার আব্বা বেচালার এই ভাষায় কোনো মেয়ে থাকতে পারবে না আমার মেয়ে এই ভাষায় থাকবে যদি বেশি জোরা জোরা করো তাহলে আমিও থাকব আমিও থাকব সাথে আমার বয়ফ্রেন্ড আছে ওরও কল দেন मान परीक्षा दी परीक्षा जो सदिया उत्तीर्ण है बो हिसेबा मे ग्रहण करब क्या जो फेल कर मारे हाडी गुटी कर मारो झापिएपेक्षा मिथ्या ठीक चले जा रेडी खबर झाल खाइते जीवन प्रथम थूकना
একটা কিছু তো খেতেই হবে चीनी डाल लाउटा तो हेबी मजा हेबी जो অনেক দিন পর বুঝলি এরকম একটা মজার খাবার গেলাম ঠিক তোর মায়ের হাতের রান্নার মতো হয়েছে বুঝছিস আজকে আমি এই ডাল লাউ আর ভাত দিয়েই খাবো ধন্যবাদ সাদিয়া আই হাই রে কেন যে এই ডাল আর লাউয়ের মধ্যে মনিসের গুড়া লবণটা মিশাইলাম না আরে সাব্বি তুমি থাকো ডালে ডালে আর আমি থাকি পাতায় পাতায় বাসাটা কিন্তু খুব নোংরা হয়ে গেছে ফ্লোরে পুরো বালু কিসকিস করতেছে হাঁটা যাচ্ছে না ওনার একটু বলেন খাওয়া দাওয়া শেষ করে ফ্লোরটা একটু সুন্দর করে দেন পরিষ্কার করে দেন बाबा मेर मिथ्या शत्रुता करते
गायब कर गार्लफ्रेंडफ्रेंडे जुआ खेल शुरू कर এরে আর একটা দান হলো তো আমার গার্লফ্রেন্ড তোদের হয়ে যাইবো এই সাবি ওঠো ওঠো মানে ওঠো মানে ওঠো তোমার জায়গায় আমি বসবো ওঠো তুমি খেলতে পারো ওঠো দেখো কি খেলতে পারি তোমরা যদি জুয়ারি হও আমি জুয়ারিদের মা সরো সরো আই শুরু থেকে বাটেন বাটেন আপনারা আবার ना 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 बाबी आंगो टाइगर को लेने ना साबित आंगो को जोआ खेला रोबीनो को आज जोने नहीं आज चलेगी साबित जोआ खेला आपने बॉय दाखिल दस आज वाले छोटी के रामने जोआ रीना शेटा आपने देख के देखी है मैं बुक सी जा आपने जो जोआ रीना पाक का जोआ री हो ले कि यार आपने ऐसे मेक कर सह संसारिड करो बार्थडे चोटी चोलाजी 
তুমি দেখতে চাও তো আমি পার্টি করতে পারি কিনা অবশ্যই দেখতে চাই তুমি দেখাও তুমি ডাক দাও তোমার বন্ধু বান্ধবদের দেখি তোমার বন্ধু বান্ধব আর তোমার নাচের উদ্যম বেশি না আমার গার্লস দে কি বলো গার্লস চিয়ার্স 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 সালভারের পকেট থেকে মোবাইল বের হলো যে স্টাইল মানে সাদি আমি কি কি আর তোমার বিষয় জানি না অনেক কিছু জানো না তুমি শোনো জান বাজিরে ধীরে মামা কই রে তোরা আরে বলিস না আমার হবু জামাই নাকি খুব পার্টি বাজ আমার হবু শ্বশুর বাড়িতে চারটা মাইয়া নিয়ে পার্টি করতেছে বলছে আমার নাকি পার্টি করার লোকটা আমিও তো ওগো কথা কইছি মামা আয় তো একটু ওগো পার্টি শিখায় 10 মিনিট সময় দিতেছি আয় আয় আমি থেমে থাকতে পারতেছি না আমার নাচতে নাচতে ভালো লাগে গার্লস রেডি नाश्ता बनाई रक्त खा मान बाबा भूत तरण सब थे सहज उपाय हम एक तीन घंटा अपन ऐले के पिटान अपनर ऐले के मैं अपन ऐल भेतरे भूत मैं भर कर से भूतटा के तीन घंटा तो झाड़ू दिए पिटाते हैं तर भूत छाड़ब बुझे अपन ऐले के ना मुक्त तुम धन्यवाद प्रयोग कर मारिया অভিনয় করতে পারিস না অভিনয় করতে আসছিস কেন আব্বা আমি কি অভিনয় শিল্পী নাকি যে অভিনয় ধরে রাখবো আগুনে গাড় জ্বলে যাবে না আমি বুঝে গেছি কোন উপায় তো কিছু হবে না আমি বাসাটা ছেড়ে দিচ্ছি হে কি কর কি করছ তুই তুই যদি পালায় যাস তাহলে আমার কি হবে তোমার কি হবে তাহলে আমার কি আর ছেলে বাসলে বাপের নাম আমি কালকে সকালেই পালাচ্ছি
छोर सकाल बेला बोरकार छागल छोटे क्या <laughs> खराब भविष्य जोर चमत्कार भलोबाशा सब्बिर ये मेटा तो के जीवन दिए भलोबाशे 
আর তুই এটা বুঝতেই চাইছিস না আচ্ছা তোরা ছেলেরা এমন কেন বলতো মেয়েদের মনই বুঝতে চাস না আপু তুমি কোথাও যাবা না তোমাকে সাব্বির এক্ষুনি এই মুহূর্তে বিয়ে করবে দেখ দোস্ত তুই আমার ভালো বন্ধু তুই একটা ডাক্তার তুই তোর জায়গা মতো থাক তুই পার্সোনাল লাইফ নিয়ে ইন্টারফেয়ার করিস না কিছু বলতে আসিস না ঠিক আছে প্লিজ আমি বিয়েটা করতে পারবো না আমি কোনো প্রেগনেন্ট মেয়েকে বিয়ে করতে পারবো না আরে বোকা সাদিয়া তো প্রেগনেন্টই না প্রেগনেন্ট না মানে এই তুই আমার সাথে মজা করতেছিস তুই না আমাকে সেদিন বললি ওর পেটে বাচ্চা ও প্রেগনেন্ট ওর টুইন বেবি আরে বাবা আমি তো সেদিন মজা করেছিলাম সে স্কুল লাইফ থেকে আমি তো পছন্দ করি কিন্তু তুই কখনো এটা বোঝার চেষ্টাই করিস না আর সেদিন যখন তুই হসপিটালে এলি সাদিয়াকে নিয়ে আর বললি তোর গার্লফ্রেন্ড আমি এটা সহ্যই করতে পারিনি আর এই জন্যই বানিয়ে বলেছি যে ও প্রেগনেন্ট যাতে তোদের মধ্যে একটা ঝামেলা সৃষ্টি হয় আসলে সেদিন সাদিয়ার বিপিলও হয়ে গিয়েছিল আর কিছুই না আমি মজা করে বলেছি ও প্রেগনেন্ট আমার ভুল হয়ে গেছে ক্ষমা করে দিস মানে এটা নিয়ে কেউ মজা করে মানে সাদিয়ার কোনো প্রবলেম নাই আব্বা আমি সাদিয়াকে বিয়ে করবো আমি সাদিয়াকে থাকতে পারবো না আব্বা এই তুই ওর কাছে মাপচা এতদিন ধরে ওর প্রতি তুই যে অন্যায় করেছিস সেটার জন্য সরি भाग्य जीवन जा समस्या তাহলে তোমাকে কিন্তু আমি সুন্দর করে বাসর ঘর থেকে বের করে দিব বারান্দায় থাকবা মশলা তোমাকে টুকরা টুকরা খাব না জান তুমি ওকে বাসর ঘর থেকে বাইরে বের করে দিও না মানুষ খারাপ বলবে না তুমি আমারে পাটা দাও আমি খুব মাসাজ করে দিচ্ছি কি আমার ভাগ্য বাসর ঘর থেকে কোথায় বাসর ঘর থেকে কার্যক্রমে থাকতাম কিন্তু তো চলে গেছে